हाई आई एम पार्ट फ्रॉम इंडियन लाइफ एकर और आज हम बनाने वाले रेसिंग ड्रोन तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेसिंग ड्रोन और नॉर्मल ड्रोन में फर्क क्या रहता है तो सबसे पहले साइज रेसिंग ड्रोन नॉर्मल ड्रोन से साइज में छोटे होते हैं इसीलिए उसके प्रोपेलर की भी साइज छोटी रखनी पड़ती है और मोटर के केवी रेटिंग ज्यादा रखने पड़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने केवी की मोटर यूज करेंगे तो प्रोपेलर की साइज क्या रखनी पड़ेगी नेक्स्ट है स्ट्रेंथ रेसिंग ड्रोन की ड्राइविंग ज्यादा रस होती है इसीलिए उसके क्रैश होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और हर बार क्रैश के साथ कुछ ना कुछ नुकसान ना हो इसलिए हमें कार्बन फाइबर बॉडी यूज करनी पड़ती है नेक्स्ट है फ्लाइट कंट्रोलर जो फ्लाइट कंट्रोलर हम नॉर्मल ड्रोन में यूज करते हैं वो साइज में थोड़े बड़े रहते हैं रेसिंग ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोलर साइज में थोड़े छोटे होते हैं तो चलिए अब रेसिंग ड्रोन बनाना शुरू करते हैं ये समझ लेते हैं कि ड्रोन काम कैसे करता है सबसे पहले बैटरी से पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा और ये चारों एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्टेड है और फाइनली ये चारों मोटर्स एसी से कनेक्टेड है ये है एसी का सिग्नल वायर जो कनेक्टेड है फ्लाइट कंट्रोलर के साथ पहले आपने कुछ इस तरह की एसी देखी होगी जिसमें तीन वायर आते हैं जो फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होते हैं लेकिन उसमें से दो वायर जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं सिर्फ एक ही वायर होता है जो सिग्नल के लिए यूज होता है यहाँ पर हम एक ही वायर यूज करने वाले सिग्नल के लिए अब फ्लाइट कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि कौन सी मोटर को कितने आरपीएम से रोटेट करना है अगर हमें ड्रोन को आगे मूव कराना है तो कंट्रोलर पीछे की दो मोटर्स के आरपीएम इंक्रीज कर देगा जिससे ड्रोन आगे मूव करेगा तो अब हम ड्रोन को रिसीवर से कनेक्ट करेंगे रिसीवर्स दो तरह के होते हैं कुछ रिसीवर्स पीडब्ल्यू सिग्नल सपोर्ट करते हैं तो कुछ रिसीवर्स एस बस सिग्नल सपोर्ट करते हैं PWM सिग्नल सपोर्ट करने वाले रिसीवर में हर एक चैनल के लिए अलग अलग वायर होती है लेकिन एस बस सिग्नल सपोर्ट करने वाले रिसीवर में एक ही वायर से सारी चैनल कंट्रोल होती है यहां पर हम यूज करने वाले रेडियो लिंक का आर ट्वेल्व डीएसएम जो सिर्फ एस बस सिग्नल सपोर्ट करता है अब ड्रोन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है सिर्फ कैलिब्रेशन करना बाकी है तो चलिए जल्दी से ड्रोन को कैलिब्रेट कर लेते हैं ये 
ये सेटिंग्स आपको तभी करने हैं जो आप एस बस रिसीवर यूज करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर सक्सेसफुल ड्रोन से कनेक्ट हो चुका है तो चलिए अब बाकी के सेटिंग्स भी कंप्लीट कर लेते हैं अब हमारा ड्रोन रेडी हो चुका है सिर्फ एपी सिस्टम इंस्टॉल करना बाकी है ये एपी कैमरा और ट्रांसमीटर के बीच का वायर कनेक्शन रेसिंग ड्रोन की ड्राइविंग डिफिकल्ट होती है और वो भी एफ पी के साथ थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे से उसे कंट्रोल कर सकते हैं
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय